One, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh! 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 আপনি ঠিকই দেখছেন একজন পুরুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রেগন্যান্ট হয়েছে এমন কি সেই পুরুষ বাচ্চাও জন্ম দিয়েছে আমাদের বিশাল পৃথিবীতে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাই তো ঘটে আর সেই সকল বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার খবর আমরা কজনই বা রাখি এমনই কিছু বিচিত্র সন্তান জন্মদানের ঘটনা নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও তো চলুন শুরু করা যাক মাইলস এবং প্রিসিয়াস বিবাহিত জীবনের 7 বছর একসাথে কাটানোর পরে এখন তারা বাবা মা হতে যাচ্ছে কিন্তু তাদের বাবা মা হওয়ার ব্যাপারটা আর 10টা সাধারণ দম্পতির মতো নয় কারণ মাইলস এবং প্রিসিয়াস দুজনেই ট্রান্সজেন্ডারড মাইলস নিজেকে একজন ট্রান্স পুরুষ এবং প্রিসিয়াস নিজেকে মহিলাতে রূপান্তরিত করেছে তাই প্রিসিয়াসের পক্ষে মা না হতে পারাটাই স্বাভাবিক কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে তারা মা বাবা হতে যাচ্ছিল তারা একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে চাইছিল प्रिसियस और माइल्स मजे मध्य विभिन्न क्लोदिंग स्टोरे तर आगत सन्तान छोट छोट पोशा खुजत एमक प्रिसियस निजे मेयर नामो ठीक कर रेखे जेईन नाम तर मे के डाकते चाय তারা যখনই বাইরে কোথাও একসাথে যেত তখন আশেপাশের মানুষ তাদের দিকে একটু কটু দৃষ্টিতে তাকাতো বিশেষ করে মাইলসের দিকে তখন এই দম্পতি বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যেত কিন্তু প্রিসিয়াসের সঙ্গ মাইলসকে কিছুটা স্বস্তি প্রদান করত মাইলসের এই অস্বাভাবিক প্রেগন্যান্সির জন্য তাকে একটা পর্যায়ে বেশ বড় সড়ো হ্যারাসমেন্টেরও শিকার হতে হয়েছে six or seven Chicago police officers and then they handcuffed me একটা ক্লোদিং স্টোরে তাকে চোর হিসেবে সাসপেক্ট করা হয় আর তখন তাকে সেখানে পুলিশের প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয় পুলিশের লোকেরা মাইলসের কথা বিশ্বাস না করে তাকে হাত করা পর্যন্ত পড়ায় ক্লোদিং স্টোরের লোকেরা ভেবেছিল মাইলস তার জামার নিচে পোশাক চুরি করে লুকিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল তাই তারা পুলিশকে ইনফর্ম করলে পুলিশ এসে মাইলসকে গ্রেফতার করে পরবর্তীতে তারা মাইলসের জামা তুলে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয় যে মাইলস আসলেই প্রেগন্যান্ট ছিল এই ঘটনার পর মাইলস মানসিকভাবে অনেকটা ভেঙে পড়ে এদিকে তার ডেলিভারির সময়ও ঘনিয়ে আসছিল একজন ট্রান্স ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে মাইলস নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সবসময় বেশ ভারী পোশাক পরত যাতে বাইরের দুনিয়া থেকে সে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে আর এত কিছুর পরে ডেলিভারির সময় এত লোককে ফেস করা মাইলসের জন্য বেশ অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু সবকিছু কাটিয়ে মাইলস অবশেষে ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত যখন সবকিছু তৈরি তখন মাইলস খুব ভয় পেয়ে বসে এবং এক পর্যায়ে সে কান্নাকাটি করতে শুরু করে সেখানে উপস্থিত মাইলসের ডক্টর যিনি মাইলসের ডেলিভারি করাবেন তিনি ক্রমাগত মাইলসকে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সন্তান জন্ম দেওয়াটা মাইলসের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আঠেরো ঘন্টা লেবার পেইনে মাইলস অমানসিক কষ্ট সহ্য করেছিল এবং ফাইনালি মাইলস একজন ছেলে হওয়া সত্ত্বেও একটি বাচ্চা জন্মদানে সফল হয় বাচ্চাকে পেয়ে প্রিসিয়াস এবং মাইলস আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে ট্রান্স হলেও তাদের মা বাবা হওয়ার অনুভূতি একই ছিল নিজের সন্তানকে প্রথমবার কোলে নিয়ে যে সুখ অনুভূত হয় তার স্বর্গীয় সুখের সমতুল্য আর তারা সেই স্বর্গীয় সুখটুকুই পেয়েছিল প্রথম দেখাতে আপনার মনে হতে পারে এই লোকটা অনেক অলস সেই সাথে খেয়ে খেয়ে এবং ঘুমিয়ে এই বিরাট পেট বানিয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি ইনি আসলেই প্রেগনেন্ট বিশ্বাস হবে বিশ্বাস করাটা একটু কঠিন হলেও সত্যি সত্যি এন্ড্রো নামক এই ব্যক্তি প্রেগনেন্ট আসলে তার নাম ছিল এন্ড্রিয়া 
কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর থেকে সে নিজেকে ছেলেদের মতো অনুভব করতে শুরু করে এবং একজন লেসবিয়ান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ শারীরিক গঠনে মেয়ে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ হওয়ার কথা থাকলেও সে একই লিঙ্গের প্রতি অর্থাৎ মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে পরবর্তীতে এন্ড্রিয়া তার নিজের নাম পরিবর্তন করে এন্ড্রু রাখে আর কলেজে টেরা নামক এক লেসবিয়ান মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে অনেক চড়াই উচ্চাই পার করে তারা দুজন দুজনকে বিয়েও করে নেয় কিন্তু দুজনেই মেয়ে হওয়ায় তাদের পক্ষে বাচ্চা নেওয়া বায়োলজি সম্ভব না ফলে তারা আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেন্স এর সাহায্য নেয় অর্থাৎ একজন পুরুষ স্পার্ম ডোনারের কাছ থেকে স্পার্ম নিয়ে তা জরায়ুতে প্রবেশ করানো He's a friend who fit a lot of the qualities that I would want for my family. We put his sperm into a syringe. যেহেতু টেরার বয়স তুলনামূলক বেশি তাই এন্ড্রু প্রেগনেন্ট হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেন্স সম্পন্ন করে যার ফলে এন্ড্রু এখন প্রেগনেন্ট যদিও সাধারণ মানুষ প্রথম দেখাতে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না আর তারা কনফিউশনে পড়ে যায় যে একজন পুরুষের পক্ষে কিভাবে প্রেগনেন্ট হওয়া সম্ভব কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে পশ্চিমা বিশ্বে অসম্ভব আর কি বা বাকি আছে ডেলিভারির দিন ঘনিয়ে আসলে ডাক্তার এন্ড্রুর চেক আপ করে বাচ্চার সবকিছুই ঠিকঠাক দেখতে পায় Yes, there's the head. Looks beautiful. Nicely down. কিন্তু ডেলিভারির দিন দীর্ঘ তিরিশ ঘন্টা ধরে এন্ড্রু লেভার পেইনে বাচ্চা প্রসব করার চেষ্টা করতে থাকে প্রসব না হওয়ায় এক পর্যায়ে ডাক্তারেরা বলে আর একটু দেরি হলে সি সেকশন অর্থাৎ সিজার করা হবে কিন্তু এন্ড্রু সেটা মোটেও করতে চায় না আর অবশেষে আর কিছুক্ষণের চেষ্টায় এবং অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে এন্ড্রু একটা ফুটফুটে বাচ্চার জন্ম দেয় আর তারা দুজনেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে আর এভাবে একজন পুরুষ হয়েও বাচ্চার জন্ম দেয় এন্ড্রু আফ্রিকার একটি দেশে এই বাচ্চাটির জন্ম হয় কিন্তু বাচ্চাটি জন্ম নেয় অদ্ভুত এক শারীরিক অবস্থা নিয়ে বাচ্চাটির মা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা থাকাকালে ডাক্তাররা আল্ট্রাসোনোগ্রামে তার পেটের বাচ্চার পেটের অভ্যন্তরে অদ্ভুত কিছু একটা দলা পাকানো দেখতে পায় যেটিকে তারা প্রাথমিক অবস্থায় টারটাম বলে ধরে নেয় সময় যত ঘনিয়ে আসতে থাকে বাচ্চাটির অবস্থা আরও বেশি খারাপ হতে থাকে এক পর্যায়ে ডাক্তাররা প্রেগনেন্ট মাটিকে সিজারিয়ান ডেলিভারি করানোর পরামর্শ দেয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সিজারের মাধ্যমে বাচ্চাটিকে বের করলে দেখা যায় বাচ্চাটির পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের ফোলা ডাক্তার বাচ্চাটির পেট পরীক্ষা করে অবশেষে দেখতে পায় এই ছোট্ট বাচ্চাটির পেটে আরও একটি বাচ্চা অর্থাৎ এই ছোট বাচ্চাটিও এক ধরনের প্রেগনেন্ট ব্যাপারটা এভাবেও বলা যায় কিন্তু আসলে বাচ্চাটির পেটে যে আরেকটি বাচ্চা ছিল সেটি ছিল তারই টুইন এভাবে বাচ্চাটার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল তাই পরবর্তীতে ডাক্তাররা তার অপারেশন করানোর সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু এই অপারেশন ছিল আরও বেশি বিপজ্জনক কারণ বাচ্চাটা অনেক ছোট ছিল আর তার পেটে অপারেশন করার সময় যদি ভুলেও কোনো ধমনী কাটা পড়ে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য আবার অপারেশন ছাড়াও তাকে বাঁচানোর কোনো উপায় ছিল না শেষে ডাক্তারেরা বাচ্চাটির বাবা মায়ের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় আর দীর্ঘ সময় ধরে অপারেশনের পরে অবশেষে বাচ্চাটির পেট থেকে বাচ্চাটির টুইন অর্থাৎ যমজ বাচ্চাটিকে বের করা হয় যদিও সেটা শুধুমাত্র একটি ফিটাস ছিল অর্থাৎ সেটা সম্পূর্ণ বাচ্চা ছিল না আর এখন বাচ্চাটি সুস্থ সবলভাবেই বেড়ে উঠেছে Where are you coming from? Let's go. You like this one? 